Happy Wednesday, happy midweek. And uh, it's December 16, simbang gabi na sa si Pilipinas. Nakakami sa puto bongbong at bibingka. And I uh, was so glad to see you again tonight for another uh, beautiful topic. Uh, welcome to LA First Filipino Church of the Nazarene. At uh, kami po ay uh, masayang masaya makasama kayo ngayong gabi. Nako, lesson number 16 na tayo. It's journey of a lifetime. So 16 uh, of 52 weeks. <clears throat> Ako malapit-lapit na. Hindi <laughs> malayo pa. <laughs> so nasa Book of Psalms na tayo sa ating Walk Through the Bible series. So we started with the five books, no? yung first five books, Pentateuch, and then yung uh, historical books naman, in 12 historical books. So nandito na tayo sa third section ng Old Testament, yung books of poetry or books of wisdom. Uh, last week we talked about Job, you know, why do good people suffer? And uh, before natin pag-usapan, yung susunod nating, <laughs> ano, susunod nating uh, book na uh, tatalakayin, eh ano muna? commercial no uh, kung kayo po ay nasa Facebook nasa Instagram yan pwede niyo po kami makita at LA Field Nas kung kayo naman po ay nasa YouTube pwede niyo rin po kami makita sa LA Filipino Nazarene so type niyo lang yan mga words na yan lalabas yan and every Sunday 9 a.m. sa Wiley Chapel 3401 West 3rd Street Los Angeles. Ayan. So, kita-kits po tayo, lalo na na pag na-normalize na yung uh, sitwasyon at wala ng COVID-19. Yun, welcome po sa Book of Psalms. God's Songs for Life. Mm-hmm. Game na ba kayo? Game na. No? Simulan na natin ito. At uh, para <clears throat> kumbaga, eh, makarami tayo. Okay. So, sa Book of Psalms, uh, it's all about songs. Mahilig ka pa kung mahalit. Pero alam niyo kasi, uh, need to understand, magkaiba kasi yung singer at worshiper. Yung singer, kumakanta, you know, to entertain people or to entertain yourself. Pero yung worshiper, uh, umaawit ka, no? regardless kung maganda yung boses mo hindi. Eh, that is to glorify, to worship no? the audience of one. Yun. At saka siyempre, para ma-bless din yung heart mo. So, alam niyo ba na ang Book of Psalms ay eh, national hymn book ng Hebrew people. Mm-mm. Uh, all of its chapters were set to music for worship. Kaya nga kadalasan, eh, mapapa- mapapansin niyo bago magsimula ang praise and worship sa isang service sa Sunday, eh, bu- nagbabasa muna ng uh, uh, from, uh, uh, verses from Book of Psalms, yung song, yung, yung song leader or worship leader. No? Pero iba to doon sa tinatawag na reading of the word. Alright. So, these psalms or songs emphasize the personal relationship one can have with Almighty God. So, sa pang magkita ng mga awitin, pwedeng ma-emphasize yung relasyon natin sa ating Panginoon. So, madami tayong kilalang sanlista na sikat. Kagaya ni David. Di ba? Naku, napakasikat no, na madaming salmo na ginawa. No, sa Tagalog, salmo yan, no? Yung Book of Psalms sa Tagalog naman, sa version natin, eh, I think, uh, aklat ng awit. No? Yung tawag ito. Alam nyo, the Psalms are expressions of man's feelings. No? Sinulat to dahil gusto express ng mga tao'y nararamdaman nila patungkol sa Diyos. No? Ranging from great joy and happiness to deep sorrow and depression. So sumusulat ng Salmo, umaawit sa Panginoon, kung sobrang saya or sobrang lungkot or nandidepress. Alam nyo, some psalms express the attitude of repentance and confession of sin. Iba namang salmo eh. Kung baga, in-explain nito yung, yung uh, ating outlook, yung ating uh, attitude towards sa gusto nating humingi ng tawad at ikumpisal yung mga kasalanan natin sa Panginoon. Now, sometimes pag umaawit ka ng psalms, kasi madaming worship songs na hinaho sa, ano, sa psalms. Eh. So minsan pag nadinig mo yun, parang nagko-confess ka na rin, nag-repent ka na rin. Kaya kadamihan, eh, iba habang uh, nag-worship pa lang sa Sunday, uh, umiiyak na eh. No? So, sabi nga, some psalms express the attitude of repentance and confession of sin, which leads to renewal and worship of God. So, 
dalawa yung purpose no naririn nyo ka at nagwo-worship mo ang Panginoon alam mo these chapters contain the feelings that stem from every type of human experience so iba't ibang human experience ang makikita natin no, dito sa book of psalms kagaya nga natin sinabi natin kanina malungkot masaya no the psalms were written in the midst of particular situations that happened in centuries past. Yet, this book is timeless and applicable to every age. Ayan. So, hindi mo pwedeng sabihin yung Psalm ay para lang yan sa mga sinaunang tao kasi sinulat nila yan para sa sarili nila. No, 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 no. Timeless to. At applicable sa, sa lahat ng age group. No, kung baga lahat pwedeng makapag-identify. No, parang sabi nga nila eh, Kinoconsider na mundo isa sa mga timeless music or musicians or banda or influencer ng lahat ay yung Beatles. Kasi yung Beatles, since nung nag-hit sila noong 60s, hanggang ngayon, maririnig mo sa radyo yung kanilang mga kanta. Uh, pero this is more than sa kanta ng Beatles. Kasi talagang timeless, super timeless. At applicable sa buhay at lahat ng age group itong, uh, itong Book of Psalms. Alam nyo, Uh, from about the time of Ezra, ang panahon ni Ezra, nire-rebuild nila yung mga ruins, nire-rebuild nila yung wall. Uh, the book of Psalms in the original Hebrew was subdivided into five books of divisions. These divisions are included in most modern translations of the Bible but are omitted in the King James Version. No? Each of the five divisions ends with at the psychology. Alam nyo, uh, pag-aaral natin ngayong gabi, eh, kumbaga, hindi naman mahirap intindihin itong libro na to kasi more of yung awit, uh, more of uh, patungkol sa nararamdaman nila sa Panginoon, sa sitwasyon nila. Depression, uh, sorrow, happiness, great joy. Pero, uh, Alamin natin yung mga uh, sa nahati itong tumbok na to. Plus, ano yung mga sikat na madalas nating marinig na salmo? No? At uh, ano, yung patung- ano yung pinapatungkol dito? No? So, merong five uh, umbaga, parts itong Book of Psalms. Una yung Psalms of David na matatagpuan sa chapters 1 to 41. Pangalawa yung Psalms concerning the nation of Israel. Uh, from chapters 42 to 72 naman mababasa yan. Pangatlo, yung Psalms concerning the sanctuary, no? chapters 90 to 106. And then, uh, Psalms, uh, uh, yung miscellaneous Psalms, no? na, I'm sorry, Psalms concerning the sanctuary, chapters 73 to 89. Ako, bali yung sinulat ko dyan. Yung, psalm, yung miscellaneous Psalms, no? yung iba't ibang klase, yung iba't ibang halo naman, o iba't ibang Uh, kumbaga, uh, kumbaga, uh, kumbaga sa miscellaneous, eh, parang uh, ibang flavor naman, atatagpuan sa chapters 90 to 106. At yung panglima, Psalms of Worship. Ito yung patungkol naman sa mga worship. No? Chapters 107 hanggang 150. Ayan, so mapapansin nyo dyan kumukuha ng mga worship leader na pinabanggit nila kapag uh, bago mag-worship. So, uh, mag-worship lead. So, simula na natin doon sa ano sa Psalms of David chapters 1 to 41. So, ito ay mga sinulat ni David. Alam niyo most people are concerned with the pursuit of ha- happiness, 'di ba? No, no, napanood niyo ba 'tong movie na 'to? No, ang pursuit of uh, pursuit of happiness, no, ito ata eh bagay one of the inalienable in alienable abubulalak in alienable rights mentioned no in the declaration of independence of the united states of america alam niyo modern advertising conditions us to think pleasure or satisfaction uh, it goes hand in hand with happiness uh, pansin niyo marami uh, unang una uh, marami tayong mapapansin na mga ads no or commercials na Iligahan nyo ang mga tao na ipursu mo yung happiness. No, kaya nga, inamin mo to, bilhin mo to, isuot mo to, ipahid mo to. 
eh ganun din no kumbaga it rin yung bentahe na mat- makikita mo doon sa declaration of independence ng US no, dito sinasabi na people should pursue happiness so uh, dito sa in Psalm 1 mapapansin natin we find God's dis- uh, description of a happy man no dito din describe ng Panginoon kung sino ba talaga yung totoong happy no Mayro commercial dati na alala ko eh. Ang gusto ko, happy ka. As opposed to his description of unhappy man dito, dinescribe ng Panginoon yung tao na masaya. Every individual who has ever lived fits into one of these categories. According to verse 1, ito daw ang things na a godly, a happy man does not do. Kumbaga, no, basahin natin. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers. Ayan. Kung mag, gusto mong maging masaya, ito daw ang iwa. Uh, kumbaga, uh, pinagpala ka daw kapag ka, hindi ka sumasama sa mga wicked, sa mga sinners, sa mga mockers, no? At uh, on the other hand naman, tingnan naman natin ano nakasulat sa sa Psalm verse 1 chapter 2, uh, chapter 1 verse 2. Sabi dito, ito naman dapat ang gawin ng mga happy man or happy person. But his delight is in the law of the Lord. And on his law, he meditates day and night. Yung ang kaligayahan mo daw sa puso, sa buhay, no? Ay uh, Kumbaga, magbulay-bulay sa salita ng Diyos. No? Pag, uh, pag-isipan, pag, uh, namnamin, no? at uh, i-digest ang salita ng Diyos. Mag-meditate tayo sa salita ng Diyos. Uh, tingnan, naman, tingnan naman natin. Sabi natin yung sa first uh, part, Psalms of David. Sa part 2 naman, mga Psalms concerning the nation of Israel. So ano ba ang patungkol dito? In in Psalm 46, no. We find a man experiencing trouble. This psalm inspired, no, in fact si Martin Luther na inspired siya na na isulat yung kanyang famous hymn na ang pang ang tawag ay uh, a mighty fortress is uh, a mighty fortress is our Lord. Now, through the centuries Many other people, both famous and not so famous, have gained untold strength from this sound. Ano ba tong sound na to? No, ay, nasa sabi na madami daw na kilalang tao, hindi kilalang tao, average or kung sino man na nagkaroon ng kalakasan nung ginamit nila, binasa nila, ninamnam nila at isinapuso nila itong sound na to. Sabi sa Psalm 46.1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Yun, yun na, di ba? O baga, saan ka pa, eh, <laughs> binuun eh. O baga, paano hindi lalakas ang loob mo, di ba? Eto, namin mo araw-araw. Pagkagising mo, i-recite mo na agad. O kaya isulat mo to dun sa harapan ng, ng salamin mo habang nagtututbrush ka. Basahin mo, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Ayan. Kaya kung ikaw ay in trouble ngayong gabi, tandaan mo to Psalm 46.1. Siya ang iyong refuge, siya ang iyong kalakasan, at siya ang uh, palaging tumutulong sa iyo sa mga oras na ikaw ay nangangailangan. Ayan. So, punta tayo sa part 3. No? Psalms concerning yung yung Israel, eto yung chapter 73 to 89, so malipu yung chapters 90 to 106, so part 4 yani, eh. so ano naman to? eto yung mga Psalms concerning the sanctuary, 73 to 89, so alam niyo sa Psalm 73, no, it deals with a uh, uh, with evil people, no, who seem to prosper madalas siguro matanong natin no, why God allows the wicked to prosper no? 
How do they get away with it? Di ba? Why is it people who lie, cheat, steal, and stab people in the back seem to prosper? Alam niyo, maraming krisyano are troubled when they see such people getting ahead in life. Ang tanong nga eh, where is God's justice? No? Nasaan ang Diyos? Where is God? No? Itong psalm na to, this psalm addresses this problem. Tingnan natin. Basahin natin. Basahin muna natin yung 73. Psalm 73, 11-15. The wicked say, how can God know? Does the Most High know everything? Look at them. The wicked. They are always at ease and they increase their wealth. Did I purify my heart and wash my hands in innocence for nothing? For I am con- afflicted all day long. And, fu- and punished every morning. If I had decided to say these things aloud, I would have betrayed your people. Hindi lang yun. Ito yung kumbagang, uh, magandang punto ng isinasagot dito. No? Where is God's justice? Diba? Where is God? In 73.21-28, it says, When I became embittered, And my innermost being was so wounded. I was stupid and didn't understand. I was an unthinking animal toward you. Yet I am always with you. You hold my right hand. You guide me with your counsel. And afterward, you will take me up in glory. Why do I have... No, I'm sorry. Who do I have in heaven but you? And I desire nothing on earth but you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart, my portion forever. Those far from you will certainly perish. You destroy all who are unfaithful to you. But as for me, God's presence is my good. I have made the Lord God my refuge, so I can tell about all You do. Wow. Sarap pakinggan. Ano? Who do I have in heaven but you? And I decide nothing on earth but you. Di ba? My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart. No, my portion forever. Naku, sikat na sikat yung psalm na yan. Ang sarap kasi basahin. Tsaka ito, sabi dito, but as, uh, does, uh, those far from you will certainly perish. You destroy all who are unfaithful to you. Kaya, pag tinanong, where is God's justice? No, nandito sa Psalm 73. Ang Panginoon just. Tandaan yan. Ang Panginoon palaging nakikinig sa atin. Ang Panginoon mahal tayo. At uh, sa salitang kali nga, eh, parehas ang Panginoon. Part 4, miscellaneous psalms. No, ano yung matatagpuan natin dito? Sa Miscellaneous Psalms, chapters 90 to 106, alam niyo ba, no? trivia, ang Psalm 90 ay sinulat ni Moses. Kaya ito ang oldest psalm. No? Kasi si Moses pa nagsulat. Eh. No? At uh, probably the occasion, eh, in, inspired this psalm was, uh, yung occasion na nag-inspire sa psalm na to was when the Israelites came to the border of the promised land but refused to go over and take it. Yun, nagdili-dali sila. E siguro yung inspirasyon nito. Kaya nga, God commanded they would have to wander in the wilderness until all the adults died. And then He would allow their children to take the land. Ang papansin nyo dito, no? ang Lord, eh, kumbaga, the psalm reveals... It's not the quantity of life that matters, but the quality of life. Right? Kasi, inintay niya muna mamatay, no? Yung mga naunang generasyon bago pumasok yung Joshua generation dito sa uh, promised land. Anamin natin, ano ba yung Psalm 90? A prayer of Moses, the man of God. Lord, you have been our refuge in every generation. Tama naman. Before the mountains were born, before you gave birth to the earth and the world, from eternity to eternity, 
you are God. Dito in-establish talaga ni Moses no? kung sino siya, kano siya ka-powerful, omnipotent, omniscient. Di ba? So, kumbaga, uh, uh, this is an encouragement to people na tumawid papuntang promised land. No? Alam nyo, according to verse 10, no, eh, ilan naman daw no, ang average man na pwedeng expect niya yung buhay niya. Nasusulat din ano? sa Psalm 90, verse 10. Our lives last 70 years. Or if we are strong 80 years, even the best of them are struggle and sorrow. Indeed, they pass quickly and we fly away. Wow. It's just totoo naman. Ngayon nga, ang daming bata, ah, maagang namamaalap. Dahil sa napakadaming sakit, sakuna na nangyayari. Pero average, kumbaga, because of uh, old age and sickness, 70 is good. If you go to 80, you're strong. Diba? If you go to 90 to 120, oh, blessed ka talaga. So, kaya pag magpa-plano ka sa buhay, huwag ka magplano ng parang for eternity. <laughs> Kailangan na, diba? kung 40 ka na ngayon, magplano ka ng 30 years na lang. Kung 50 ka, magplano ka ng 10 years, di ba? Ah, ng, ng 20 years. No? So, kung baga, depende do sa average lifespan. Doon ka magplano. Siyempre, hindi mo naman alam kung kailan ko puni ng Diyos. Pero kung baga, smart, no? dapat specific, measurable, attainable, realistic, and time-bounded yung plano mo. Lalong-lalong na sa buhay mo. Kaya kung napansin mo, eh, naku, 70, ilang taon na ako ngayon. Eh, kung napansin mo, naku, konti na lang. Eh, kugulin mo yung panahon mo sa paglilingkod sa Panginoon at, uh, at uh, pagmamahal sa kapwa at pagmamahal sa Diyos. Di ba? So, uh, kumbaga, not to compensate yung ginawa mo kasalanan dahil pinatawad ka na ng Panginoon. But the thing is, uh, minsan ka lang mabubuhay sa mundo, why, kumbaga, gawin mo na yung tama at uh, gawin mo yung nararapat sa mata ng Diyos. Anyway, lipat tayo no, sa last part. No, Psalms for Worship. Matatagpuan naman natin ito sa chapters 107 to 150. No, naalala ko yung sa 115 last day. And everything that has breath, praise the Lord. Yep. The most famous psalm uh, in this section ay yung Psalm 119 yata. No? Sa, dito sa, sa part 5 na ito. No? Ano yung Psalm 119? Bakit siya famous? No? It is special in several ways. Una, ito ang longest chapter in the Bible. Mm-hmm. Yan, Psalm 119, tandaan mo. Para pag may trivia, alam mo. Psalm 119, ang longest chapter in the Bible. Now, in most editions of the Bible, the 22 sections of this chapter are headed by the letters of the Hebrew alphabet. Ayan. So, ano pa? Ano pang uh, maganda matutunan natin? Hindi lang yun. Alam niyo ba, nandito rin sa 119 verse 8, ang middle verse of the entire Bible. Kung bubuksan mo sa gitna yung Biblia, ito ang nasa gitnang verse. Okay? I will obey your decrees. Please don't give up on me. Psalm 119 verse 8, considered by many to be the middle verse of the entire Bible. Ayan. Alam nyo, na merong magandang tanong. What three conditions for happiness are set forth no, in Psalm 119 verses 1 to 3? Mm-hmm. Pinag-usapan natin kanina yung happiness. Sige, ano ba yung mga conditions of happiness? Basahin natin. Psalm 119 verses 1 to 3. How happy are those who whose ways, I'm sorry, how happy are those whose way is blameless, who walk according to the Lord's instruction. Happy are those who keep his decrees and seek him with all their heart. They do nothing wrong, they walk in his ways. Alam nyo, uh, special sa akin tong psalm na to, kasi uh, nangusap to sa akin nung ako'y ano, 20 anos, no? Uh, like three years ago. <laughs> Joke lang. Uh, nung 20 years old ako, napasa ko itong sound na ito at nangusap siya sa akin. Sabi dito, 
masaya daw ang mga tao na kumbaga blameless not because wala kang ginawang kasalanan no kumbaga dati kasi ang tanong ko paano ba ako iiwas ang kasalanan kasi commit ako na commit ng sin sabi ko ganun pero ito nga yung sagot eh nika sa Lord's instruction eh paano ba diba? so doon ako nagkaroon ng interest na makinig na makinig ng podcast Uh, alala ko na, kinig pa ako ng tapes mo, bili pa ako na ng tapes ni Ed Lapis, Pastor Ed Lapis. Nakikinig ako sa DZAS tuwing umaga, umaga ako nagkikising, alas 5 ata o 5.30, no? yung hardy ng panalangin. Sinasabayan ko yun. Nakikinig ako sa mga Christian radios. Pinupuno ko yung puso ko ng mga worship songs. Babasa ko ng Biblia. Tapos, ano na mga binabasa ko, libro. At higit sa lahat, Matalas ako umatin ng Bible study kahit di naman ako nagpa-participate. Nakikinig lang ako. No, kumbaga, mahilig kasi ako nung bata ako. Nakikinig ako sa mga ano, yung mga nagiinom man. <laughs> gusto gusto ko yung mga kwento nila. Yung mga jokes, <laughs> mga ganyan. Mga kwentong barbero. And yet, yung hilig kong yun, na-convert ko sa hilig kong makinig. Sa mga taong nagba-Bible study, habang nagkukwentuhan sila, habang nag-aaral sila, although I don't participate, nasa malayo lang ako, pero lagi ako nakikinig. No? At doon, hindi ko alam. Natuto ako. At naintindihan ko to. Sabi dito kasi, Happy are those who keep his decrees and seek him with all their heart. No, yun yung proseso ng pagsisik ko sa Panginoon pala. Yung pakikinig, pakikinig, panonood, panonood. Ang pag-aten, pag-aten. Pagbasa, pagbasa. Kung ano-ano pa. Pag-awit, pag-gitara. Alam yan. Sabi dito, they do nothing wrong. They walk in his ways. Yun, napansin ko rin. Hindi dahil sa, dahil sa magaling ako or may kapasidad ako na umayawa sa kasalanan, napansin ko, nabawasan na yung kasalanan ko kasi, alam mo yun, nababad ako sa salita ng Diyos. Pero syempre, may mga pagkakataon pa rin na marami kang kinawang pagkakamali sa buong. Pero, ano eh, pero, Nang patuloy ka, nagpatuloy ka, nagpatuloy ka, unti-unti, nababawasan, nababawasan, nababawasan. Kaya para sa akin, posible yung holiness. Eh. Posible. Kasi ginawa ni Kristo. Eh. Maniwala lang tayo. Magpapad tayo sa salita ng Diyos. At saka, alam nyo, alam nyo ba, no? na isa sa mga sikat na salmo na matatagpuan natin dito sa part 5, no? ay yung sa 119 din, makatatagpuan. Yung, uh, I have hidden your word in my heart no? so that I might, I might not sin against you. Yun nga, kumbaga, ito yung, ito yung pinahawakan ko. Eh. Kung lagi akong magbabasa, makikinig, manonood, sama-sama sa mga, sa mga kwentuhan ng mga pastor, ng mga kwentuhan ng mga, ng mga, alam ko mga righteous people na ano, nagmamahal sa Diyos. Kumbaga, alam ko yung mga tao na hindi perfecto pero pilit na hinahanap ang Diyos. No, nagsasama ako doon at uh, yun, nag-improve. Nakita ko talaga yung improvement. Uh, and actually, hindi ko pa masyado napansin sa sarili ko. No, pero ang pinakamahalaga, eh, mapansin ang ibang tao. Kasi yan yung preaching mo, eh, yung buhay mo. No, wala namang pagbabago kahit na mag-ngak-ngak natin araw-araw. No, dadalan tayo ng dada or like a uh, Sabi nga, eh, clanging symbol at saka loud gong. So, dapat eh, makita sa buhay natin. So, kung pipilitin mo makita sa buhay mo to please other people and to please God, hindi yun ang purpose eh. Alam nyo, gagawa ka ng kabutihan kasi mabuti ang Diyos. Nag-work siya sa puso mo. Hindi dahil para patawarin ka o para i-save ka, hindi. Kasi ang salvation free na yan eh. Manifestation ng relasyon mo kay Kristo. ang pag-iwas sa kasalanan, hindi na paggawa ng kasalanan, at uh, pamumuhay no, ng may kabanalan. Ayan. At uh, ito, isa sa mga paborito ko na nasa Book of Psalms. Psalm 111 verse 9. Sabi dito, He sent redemption to His people. He has commanded His covenant forever. Holy and reverend is His name. Ayan. Alam mo, the word reverend is found only one time in the Bible. At tayo na matatagpuan sa Psalm 111, verse 9. Kaya nga, minsan may matatanggap ka na sulat, or alam yan, email, or alam yan, snail mails. Nakalagay, Reverend Jeffrey. I mean, 
Mensu ano eh, mensu parang ang bigat no? na gamitan yung pangalan na yun. Kaya nga, na-realize ko ngayon, yung iba eh, most highly reverend father, alam mo yun, kumbaga yung title pa lang, ang bigat na yun. Naisip ko tuloy, nasa na yung prinsipyo na pinangaran ni John the Baptist that he may increase and I may decrease. Para sa akin, ang word na reverend talaga. Nababagay lang no? sa Panginoon. is worthy na i-revere natin. Naintindihan ko yung paggalang sa tao, pero yung... Kasi ano tayo, yung perfect. Eh. Kumbaga, para sa akin, bagay na bagay talaga yung word na reverend para sa Panginoon. Ayan. So, yan yung brief outline natin. Psalms of David, Psalms concerning the nation of Israel, Psalms cons- concerning the sanctuary, miscellaneous Psalms, and then Psalms for worship. So, dyan nahati yung mga awit, yung mga salmo, pag binasa nyo, no? ang chapters 1 to 150. No? So, 150 uh, chapters. Yan. So, yan po ang ating lesson number 16. Sa gabi na to, so out of 52, so malapit na, <laughs> malapit na mag-20. <laughs> so enjoy lang at uh, ang maganda kasi sa salita ng Diyos. Eh. Makita natin yung, ano, yung connectivity no, from the start to the, to the end no, para, para mas maintindihan natin yung mga mga ngaral natin tuwing linggo. Kung ano yung mga sinasabi nila. No, at saka may apply natin sa buhay natin. Yung lahat no, ng... Uh, Uh, kagandang itinuturo ng salita ng Diyos. Next attraction po. Yan. Hindi ko lang alam kung meron next Wednesday dahil Pasko ata next Wednesday. Tingnan natin kung uh, makakagawa tayo ng, uh, or magpapahinga tayo. Depende. I-announce na lang po natin. So, Book of Proverbs naman tayo. The Way of Wisdom. Yan ang ating next attraction. Manalangin po tayo. Maraming salamat. Nakilang ama sa langit. Thank you very much, Lord God. We praise you. We give you all the the, the praises, Lord God. We give you all the, the, uh, the worship that we can give. We lift up your name, Lord God. You are worthy. No? Natawaging reverend, Panginoon. Panginoon, ikaw ang... ang aming refuge ang aming strength papasalamat kami dahil ikaw ang aming ama sa langit Panginoon dalangin namin <clears throat> meron kami kasalanan sa puso na nagawa na sabi o na, naisip dalangin namin Panginoon na patawarin nyo kami Lord Jesus we are sinners and we believe that you died upon the cross for us that you shed your precious blood for the forgiveness of our sins. We believe that on the third day you rose from the dead and went to heaven to prepare a place for us. We accept you now as our Savior, our God, our Lord, our friend. Come into our hearts and set our and set us free, Lord God, from our sins. And because you are our Savior, we shall not die, but have everlasting life. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Lord God, we also pray for those people who are suffering from COVID-19. Uh, heal them, Lord God, wherever they are. If they're watching or listening, heal them. Lord God, we are praying for those people to be protected from COVID-19. We thank you for the launching of, uh, for the release of the vaccines, Lord God. Uh, may it uh, uh, reach your people safely. No side effects, Lord God. We pray, Lord God, that uh, uh, this will be the answer, Lord God, for us to go back to normal. We thank you for all the scientists, that, uh, for the wisdom that you lend them. We thank you for all the doctors and nurses who are our heroes as frontliners, Lord God. Every day for the last uh, like 12 months, they've been there, Lord God, day in, day out, Lord God, and uh, helping us to cope up with this pandemic. We, we, we thank you for all the leaders of the world who are so busy um, uh, taking care of their people. We thank you, Lord God, for in spite of uh, all this uh, chaos, Lord God, we, we, pray, we thank you for being in perfect control and in the midst, Lord God, of our, uh, uh, of our needs, Lord God. 
Lord, allow me to bless your people. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. God bless you. God bless you. Marami, marami. Salamat po. Thank you. Thank you for uh, being part of this uh, Wednesday evening once again. We'll see you hopefully next week. Kung hindi man, Merry Christmas po sa inyong lahat. And a Happy New Year. At niinvitahan uh, po namin kayo sa 27. Meron po kaming simpleng gathering sa courtyard. So, kahit sino po, pwedeng pumunta. This time, open po ang simbahan. Meron po tayong Christmas service sa courtyard. Ang inihiling lamang namin, eh, mag-bundle up kayo. <laughs> Medyo malamig po. Ayan, ayan. Magkakaroon po tayo ng konting, konting pagsasalo-salo, konting uh, gift-giving, raffle, mga ganun po. At uh, para po mapagdiwang natin ang Paskong Pinoy. Isang bagay po ang pwedeng uh, hindi ang hindi po, po pwedeng mapospon. Mapopospon na lahat. Pero hindi ko pa sa buong buhay ko nakita ng cancel yung Paskong Pilipino. <laughs> Maraming salamat po. God bless you. Happy Wednesday and napagpalain kayo ng Diyos. Bye.